நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என் இனிய வணக்கங்கள் சிலையும் நீயே சிற்பியும் நீயே தோல்வி கண்டு துவண்டு போகாமல் ஒளியாய் நீயே உன் அறிவை நாளும் செதுக்கிக் கொண்டே இரு வெற்றி உன் வசமாகும் நாள் விரைவில் வாழ்த்துக்களுடன் உங்கள் தோழி நாம் ஏற்கனவே வரலாறு பாடப்பகுதியில் இடம்பெற்ற குப்த பேரரசு என்ற பகுதியில் இருந்து சில கேள்விகளும் அதற்கான விடைகளும் பார்த்தோம் இப்போ நாம் அதனுடைய தொடர்ச்சியை பார்க்கலாம் ஏற்கனவே போட்ட வீடியோவோட லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் பார்க்காதவங்க பார்த்துக்கோங்க வாங்க இப்போ இந்த தொடர்ச்சியை பார்க்கலாம் எந்த குப்த மன்னருடைய ஆட்சியில் நாட்டில் அமைதி நிலவியதாக அவருடைய நாணயங்களும் கல்வெட்டுகளும் தெரிவிக்கின்றன குமாரகுப்தர் உலக அளவில் மிகவும் புகழ்பெற்ற பல்கலைக்கழகம் எது நாலந்த பல்கலைக்கழகம் புகழ்பெற்ற நாலந்த பல்கலைக்கழகத்தினை நிறுவியவர் யார் குமாரகுப்தர் குமாரகுப்தர் ஆட்சியின் பொழுது குப்த படையினை தாக்கிய பழங்குடியின தலைவன் யார் புஷ்யமித்திரன் எந்த குப்த அரசருடைய ஆட்சியின் பொழுது மத்திய ஆசிய பகுதியில் இருந்து இந்துகுஷ் வழியாக ஹீனர்கள் இந்தியாவிற்குள் படையெடுத்தனர் குமாரகுப்தர் இந்த ஹீனர்கள் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாடோடிகள் கூட்டம் குமாரகுப்தர் பெற்ற சிறப்பு பெயர் என்ன மகேந்திராதித்யா குமாரகுப்தரை தொடர்ந்து குப்த அரசின் அரியணையினை ஏறியவர் யார் ஸ்கந்தகுப்தர் ஸ்கந்தகுப்தர் ஆட்சியின் போது யாரால் தாக்கப்பட்டார் ஹீனர்களால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா குமாரகுப்தர் ஆட்சி காலத்தின் போது ஹீனர்கள் இந்தியாவிற்குள் படையெடுத்து வந்திருக்காங்க ஆனால் ஸ்கந்தகுப்தர் ஹீனர்களால் தாக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னா எந்த குப்த அரசர் ஹீனர்களால் தாக்கப்பட்டார் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஸ்கந்தகுப்தர் இதை கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஹீனர்களின் படையெடுப்பை எதிர்த்து திறமையாக போரிட்டு வெற்றி பெற்ற குப்த அரசர் யார் ஸ்கந்தகுப்தர் ஹீனர்கள் மற்றும் ஸ்கந்தகுப்தருக்கு இடையே நடைபெற்ற போரால் அரசு பொருளாதாரத்தில் வீழ்ச்சி அடைந்தது என்பதனை நாம் எதனை கணக்கிடுவதன் மூலமாக அறிய முடிகிறது நாணயங்களில் தங்கத்தின் அளவு குறைவினை வைத்து ஹீனர்களிடமிருந்து குப்த அரசை காக்க முடியாமல் குப்த அரசினுடைய வீழ்ச்சிக்கு காரணமாக இருந்த அரசர்கள் யார் குருகுப்தர் நரசிம்மகுப்தர் புத்தகுப்தர் மற்றும் பாலதித்யா இந்த அரசர்கள் எல்லாருமே ஸ்கந்தகுப்தருக்கு பின் அரியணை ஏறியவர்களாக இருந்திருக்காங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த குப்த பேரரசில் கடைசி வலிமை மிக்க அரசராக இருந்தவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கந்தகுப்தர் தான் குப்த பேரரசின் வீழ்ச்சியினை தொடர்ந்து மாலவத்தில் சக்தி வாய்ந்த அரசராக உருவானவர் யார் யசோதவர்மன் எந்த அரசர்கள் தங்களை பரம பட்டகரா மகாராஜாதி ராஜா பரமேஸ்வரா சாம்ராட் மற்றும் சக்கரவர்த்தி என்று பல்வேறு பட்டப்பெயர்களால் தங்களை அழைத்து கொண்டார்கள் குப்தர்கள் குப்த அரசர்கள் தங்களுக்கு உதவியாக ஒரு குழுவை வைத்திருந்தார்கள் அந்த குழுவில் இடம்பெற்றவர்கள் யார் முதல் மந்திரி சேனாபதி படைத்தலைவர் மற்றும் இதர சில அலுவலர்கள் குப்த அரசில் எந்த அமைச்சர் அயல் நாட்டு விவகாரங்களை கவனித்து இருக்கலாம் என்று நம்பப்படுகிறது சந்தி விக்ரஹா குப்த அரசில் மாகாண நிர்வாகத்தை கவனித்தவர்கள் யார் குமார் அமத்யாஸ் மற்றும் ஆயுக்தாஸ் குப்தர்கள் காலத்தில் மாகாணங்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டது புக்தீஸ் குப்தர்கள் காலத்தில் மாகாண ஆளுநர்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டார்கள் உபாரிகாஸ் இந்த மாகாண ஆளுநர்கள் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குப்தர்களுடைய வம்சத்தினை சேர்ந்த இளவரசர்கள் தான் பெரும்பாலும் அவர்களின் மாகாண ஆளுநர்களாக நியமிக்கப்பட்டிருக்காங்க குப்தர்கள் காலத்தில் புக்தீஸ் எவ்வாறு பிரிக்கப்பட்டது விஸ்யாஸ் குப்தர்கள் காலத்தில் விஸ்யாஸ் என்று அழைக்கப்பட்டது எது மாவட்டம் விஸ்யாஸை நிர்வாகம் செய்தவர்கள் யார் விஸ்யபதி குப்தர்கள் காலத்தில் நகர நிர்வாகத்தை மேற்கொண்டவர்கள் யார் நகர சிரஸ்தீஸ் குப்தர்கள் காலத்தில் கிராம நிர்வாகத்தை தங்கள் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருந்தவர்கள் யார் கிராமிக்கர்கள் அப்போ பொதுவாக குப்தர்களுடைய நிர்வாகம் எவ்வாறு இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புக்தீஸ் விஸ்யாஸ் நகர நிர்வாகம் மற்றும் கிராம நிர்வாகம் குமாரகுப்தரை பற்றிய கல்வெட்டுகள் எவை காத்வா முதலாம் பாறை கல்வெட்டு உதயகிரி குகை இரண்டாம் கல்வெட்டு கர்மதானந்தா கல்வெட்டு இதில் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா உதயகிரி குகை இரண்டாம் கல்வெட்டு இரண்டாம் சந்திரகுப்த மன்னரை பற்றியும் குறிப்பிடுகிறது இது கொஞ்சம் கவனமாக படிச்சுக்கோங்க குப்தர்கள் சிறந்த நிர்வாகத்தை அமைத்து இருந்தனர் என்றும் குப்தர்கள் காலத்தில் மக்கள் மிகவும் சுதந்திரமாக நடமாடினார்கள் என்றும் தன்னுடைய நூலில் குறிப்பிட்டுள்ளவர் யார் பாகியான் குப்தர்கள் ஆட்சியின் சிறப்புகளை பற்றிய சரியான கூற்றுகள் எவை தனிநபர் வாழ்வில் அரசின் தலையீடு துளியும் இல்லை வழங்கப்பட்ட தண்டனைகள் கடுமையாக இல்லை குப்தர்கள் ஆட்சியில் உளவு பார்க்கக்கூடிய அமைப்புகள் இல்லை சாலைகள் பாதுகாப்புடன் விளங்கியது இதில் திருடர்களின் பயமோ குற்றங்களோ இல்லை காரணம் மக்கள் செல்வ செழிப்புடன் இருந்தார்கள் 
இதில் பார்த்தீங்கன்னா குப்தர்களுடைய ஆட்சியானது சிறப்பு மிக்க ஆட்சி என்று பெயர் பெற்றதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த குப்தர்களின் ஆட்சியில் தனிநபர் வாழ்வில் அரசின் தலையீடு ஒரு துளி அளவில் கூட இடம்பெறல மேலும் இந்த ஆட்சி காலத்தின் போது சாலைகள் மிகவும் பாதுகாப்பாக காணப்பட்டது காரணம் என்னென்னா அந்த சாலைகளில் திருடர்களின் பயமோ இல்லை அங்கே வந்து குற்றங்களோ நடைபெறல ஸோ வழங்கப்பட்ட தண்டனைகள் மிகவும் கடுமையாக இல்லை மேலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆட்சியில் உளவு பார்க்கக்கூடிய அமைப்புகளும் காணப்படவில்லை குறிப்பாக இந்த மக்களுடைய சாலைகள் பாதுகாப்பாக இருந்ததற்கான காரணம் என்னென்னா இங்கு வாழ்ந்த மக்கள் எல்லாருமே குப்தர்கள் ஆட்சி காலத்தின் போது மிகவும் செல்வ செழிப்புடன் வாழ்ந்திருக்காங்க குப்தர்கள் காலத்தில் கங்கை சமவெளி முழுவதும் பயமின்றி சுற்றி திரிந்ததால் குப்தர்களின் ஆட்சியினை பற்றி புகழ்ந்து கூறியவர் யார் பாகியான் அல்லது குப்தர்கள் காலத்தில் கங்கை சமவெளி முழுவதும் பயமின்றி சுற்றி திரிந்தவர் யார் அப்படின்னு கேட்டாங்கனாலும் பாகியான் ஸ்கந்த குப்தரை பற்றிய கல்வெட்டுகள் எவை ஜீனாஹார் கல்வெட்டு கபியாத்துன் கல்வெட்டு பிடாரி கல்வெட்டு ஸ்கந்த குப்தரின் எந்த ஒற்றை தூண் சிறப்பு வாய்ந்தது பிடாரி ஒற்றை கல் தூண் இதை கொஞ்சம் நல்லா படிச்சுக்கோங்க எந்த குப்த அரசருக்கு பின் குப்த பேரரசு சிதைவுற்று சிறு நாடுகளாக பிரிந்தது ஸ்கந்த குப்தர் எந்த பேரரசிற்கு முன்னமே வெளிநாட்டு படையெடுப்புகள் பல நிகழ்ந்ததால் அந்நியர்கள் இந்தியாவில் வந்து குடியேறினார்கள் குப்த பேரரசிற்கு இந்திய சமுதாயத்தில் ஒரு பிரிக்க முடியாத அங்கமாக மாறியவர்கள் யார் அந்நியர்கள் அதாவது வெளிநாட்டவர்கள் யாருடைய ஆட்சி காலத்தில் சாதிய அமைப்புகள் மிகவும் கட்டுக்கோப்பாக இருந்தன குப்தர்கள் குப்தர்கள் காலத்தில் சமுதாயத்தில் மிகவும் உயர்ந்த நிலையில் இருந்தவர்கள் யார் பிராமணர்கள் குப்தர்கள் காலத்தில் பிராமணர்கள் மிகவும் செல்வம் படைத்தவர்களாக திகழ காரணம் என்ன அரசர்களும் பிரபுக்களும் ஏராளமான அன்பளிப்புகளை அவர்களுக்கு வாரி வழங்கினார்கள் யாருடைய காலத்தில் தீண்டாமை முதன் முதலில் தோன்றியது குப்தர்கள் குப்தர்கள் காலத்தில் தீண்ட தகாதவர்களை எவ்வாறு அழைத்தனர் சண்டேலர்கள் சண்டேலர்களை பற்றி விளக்கமாக கூறியுள்ளவர் யார் பாகியான் குப்தர்கள் கால பெண்களின் நிலையினை பற்றிய சரியான கூற்றுகள் எவை பெண்களின் நிலை மிகவும் தாழ்ந்தே காணப்பட்டது பெண்கள் வேதம் மற்றும் உபநிடதம் கற்க தடை விதிக்கப்பட்டது ஆண்கள் பெண்களை தங்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருந்தாலும் கூட தர்ம சாஸ்திரங்களின் வழியின்படி பெண்களை ஆண்கள் நல்ல முறையில் வழி நடத்தினார்கள் சுயம்வரம் கைவிடப்பட்டு மனுஸ்ருதியின் அடிப்படையில் குழந்தை திருமணம் நடைபெற்றது இதில் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா குப்தர்களுடைய ஆட்சி காலத்தின் போது ஆண்கள் பெண்களை தங்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருந்தாலும் கூட எதன் அடிப்படையில் அவர்களை நல்ல முறையில் வழி நடத்தினார்கள் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா தர்ம சாஸ்திரங்களின் வழியின்படி மேலும் குப்தர்களின் காலத்தில் எதன் அடிப்படையில் குழந்தை திருமணம் நடைபெற்றது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா மனுஸ்ருதி இதை கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க குப்தர்கள் காலத்தில் பிராமண சமூகத்தின் இரு பிரிவுகள் எவை வைணவம் மற்றும் சைவம் குப்தர்கள் பெரும்பாலும் எந்த மரபினை சார்ந்தவர்கள் வைணவ மரபு புராணங்கள் யாருடைய காலத்தில் தொகுக்கப்பட்டது குப்தர்கள் இதை கொஞ்சம் நல்லா படிச்சுக்கோங்க குப்தர்கள் கால வைணவ மரபினரை பற்றிய சரியான கூற்றுகள் எவை அஸ்வமேத யாகத்தை நடத்தினார்கள் சிலை வழிபாட்டை மேற்கொண்டார்கள் பல சமய விழாக்கள் ஆடம்பரமான சடங்குகளுடன் நடைபெற்றது இதில் பார்த்தீங்கன்னா அஸ்வமேத யாகம் சிலை வழிபாடு மற்றும் ஆடம்பரமான சடங்குகளை மேற்கொண்ட குப்தர்கள் மரபு எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா வைணவ மரபு குப்தர்கள் காலத்தில் எந்த சமுதாயத்தின் வளர்ச்சி புத்தம் மற்றும் சமண சமயத்தினை பின்தங்க செய்தது பிராமண சமயம் வைணவத்தின் வளர்ச்சியானது குப்தர்கள் காலத்தில் புத்த மதத்தின் வீழ்ச்சிக்கு முக்கிய காரணம் என்று கூறியவர் யார் பாகியான் குப்தர்களால் ஆதரிக்கப்பட்ட புத்த சமய அறிஞர் யார் வசுபந்து இந்த வசுபந்து என்ற புத்த அறிஞரை ஆதரித்த குப்த அரசர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சமுத்திரகுப்தர் ராமாயணம் மற்றும் மகாபாரதம் போன்றவையும் பதினெட்டு புராணங்களும் யாருடைய காலத்தின் போது தொகுக்கப்பட்டன குப்தர்கள் குப்தர்களுடைய காலத்தில் மேற்கு மற்றும் தெற்கு பகுதிகளில் வளர்ச்சி பெற்ற சமயம் எது சமண சமயம் குப்தர்களுடைய காலத்தில் இரண்டாவது சமண மாநாடு நடைபெற்ற இடம் எது வல்லாபி அல்லது இரண்டாவது சமண மாநாடு யாருடைய காலத்தின் போது நடைபெற்றது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா குப்தர்களுடைய ஆட்சி காலம் சமண பிரிவான ஸ்வதந்திரர்களின் புனித நூல்கள் யாருடைய காலத்தில் எழுதப்பட்டது குப்தர்கள் காலத்தில் இரண்டாம் குமார குப்தரை பற்றி கூறக்கூடிய கல்வெட்டு எது சோம்நாத் புத்த சிலை கல்வெட்டு இந்த கல்வெட்டை கொஞ்சம் நல்லா படிச்சுக்கோங்க குப்த அரசரான புத்த குப்தரை பற்றிய கல்வெட்டுகள் எவை ராஜ்காட் தூண் கல்வெட்டு சாரநாத் புத்த சிலை கல்வெட்டு ஏரான் தூண் கல்வெட்டு சமுத்திர குப்தரை இந்திய நெப்போலியன் என்று குறிப்பிட்டவர் யார் டாக்டர் ஸ்மித் இந்த கேள்வி கொஞ்சம் நல்லா படிச்சுக்கோங்க குப்தர்களின் ஆட்சி காலம் வரலாற்று அறிஞர்களால் எவ்வாறு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது 
இந்தியர்களின் பொற்காலம் அல்லது இந்தியர்களின் பொற்காலம் என்று யாருடைய ஆட்சி காலமானது குறிப்பிடப்படுகிறது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா குப்தர்களின் ஆட்சி காலம் குப்தர்களின் ஆட்சி காலம் பொற்காலம் என கூறப்படுவதற்கான காரணங்களை பற்றிய கூற்றுகள் எவை குப்தர்கள் காலத்தில் கலை இலக்கியங்கள் மற்றும் அறிவியல் நன்றாக வளர்ச்சி பெற்றது கலை மற்றும் கலாச்சார வளர்ச்சிக்கு அறிஞர்களின் பங்களிப்பு முக்கியமான காரணமாக இருந்தது குப்தர்கள் காலத்தில் இரண்ட காலமே காணப்படவில்லை இதில் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா யாருடைய ஆட்சி காலத்தின் போது இரண்ட காலமே காணப்படவில்லை அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா குப்தர்களின் ஆட்சி காலம் இதன் காரணமாகத்தான் இந்த குப்தர்களுடைய ஆட்சி காலமானது இந்தியர்களின் பொற்காலம் என்று வரலாற்று அறிஞர்களால் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது இதை கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கோ குப்தர்கள் காலத்தின் பல கலை செல்வங்களான கோயில் மற்றும் குகை சிற்பங்கள் யாருடைய படையெடுப்பின் காரணமாக அழிந்து போனது ஹீனர்கள் குப்தர்கள் காலத்தில் உருவான கட்டிட வடிவ கலையின் பெயர் என்ன திராவிட மற்றும் நகர கலை பாணி இந்திய கட்டிட கலையில் யாருடைய காலம் மிகுந்த பங்களிப்பினை வழங்கியுள்ளது குப்தர்கள் இதற்கு உதாரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திராவிட மற்றும் நகர கலை பாணியானது உருவானது குப்தர்களுடைய ஆட்சி காலத்தின் போது தான் அஜந்தாவில் காணப்படக்கூடிய சில பௌத்த குகை சிற்பங்களும் ஓவியங்களும் யாருடைய காலத்தினை சேர்ந்தவை குப்தர்கள் குப்தர்கள் கால கலைக்கு சான்றாக விளங்கக்கூடிய சிலைகள் எவை தியோகர் கோயில் சிலைகள் புத்தகாயா மற்றும் காஞ்சியில் உள்ள பௌத்த மடாலயங்கள் கார்வாஸ் கோயில் சிலைகள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா தியோகர் இந்த இடத்தில் இருக்கக்கூடிய தசாவதார கோயில் சிலைகளானது குப்தர்களுடைய கலைக்கு சான்றாக விளங்குகிறது இந்த தியோகர் கோயில் சிலைகளானது இருக்கக்கூடிய இடம் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜான்சி என்ற இடம் இங்கு இந்த பெட்வா நதிக்கரையில் இந்த கோயிலானது காணப்படுகிறது மேலும் கார்வாஸ் கோயில் சிலைகள் இது அமைந்துள்ள இடம் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உத்தரப்பிரதேசத்தில் அலகபாத்தி என்ற இடத்தில் இந்த கார்வாஸ் கோயில் அமைந்துள்ளது குப்தர்கள் காலத்தில் எந்த கலையின் தாக்கம் காணப்படவில்லை காந்தார கலை குப்தர்களுடைய காலத்தை சேர்ந்த மதுராவில் காணப்படக்கூடிய புத்தர் சிலைகளில் எந்த கலையின் தாக்கம் காணப்படுகிறது கிரேக்க கலையின் தாக்கம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா குப்தர்களுடைய ஆட்சி காலத்தில் உள்ள கட்டட கலையில் காந்தார கலையோட தாக்கம் இல்லை ஆனால் கிரேக்க கட்டிட கலையின் தாக்கம் சிறிதளவு அதில் காணப்படுகிறது குப்தர்கள் காலத்தில் இந்தியர்கள் உலோக கலை தொழில்நுட்பத்தில் அடைந்திருந்த வளர்ச்சியினை உலகிற்கு பறை சாற்றுவது எது மெகருலி இரும்பு தூண் குப்தர்கள் காலத்தின் சிறந்த ஓவியங்களை கொண்டுள்ள குகை எது பாக் குகை இந்த குகையானது அமைந்துள்ள இடம் குவாலியர் அப்போ பாக் குகை அமைந்துள்ள இடம் எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா குவாலியர் மேலும் இந்த பாக்குகையானது யாருடைய காலத்தினை சேர்ந்த சிறந்த ஓவியங்களை கொண்டுள்ளது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா குப்தர்கள் எங்குள்ள சுவர் ஓவியங்கள் புத்தரின் வாழ்க்கை வரலாற்றை ஜாதக கதைகள் வாயிலாக நமக்கு விளக்குகின்றன அஜந்தா குகை இந்த கேள்வி கொஞ்சம் நல்லா படிச்சுக்கோங்க எங்கு காணப்படக்கூடிய ஓவியங்கள் அஜந்தா குகை ஓவிய முறையினை ஒத்து காணப்படுகின்றன சிகிரியா இந்த சிகிரியா என்ற இடமானது இலங்கையில் அமைந்துள்ளது இந்த கேள்வியும் கொஞ்சம் நல்லா படிச்சுக்கோங்க அஜந்தாவில் காணப்படக்கூடிய புத்த குகைகளின் எண்ணிக்கை எத்தனை முப்பது அஜந்த குகைகள் யுனெஸ்கோவால் உலக பாரம்பரிய நினைவு சின்னமாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆண்டு எது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்று இந்த அஜந்தா குகைகளானது மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் காணப்படுகிறது எட்டு வகையான தங்க நாணயங்களை வெளியிட்ட குப்த அரசர் யார் சமுத்திரகுப்தர் இதுவும் கொஞ்சம் நல்லா படிச்சுக்கோங்க குப்தர்களின் நாணய முறையின் சிறப்பினை நாம் அறிய உதவுவது என்ன நாணயங்களில் காணப்படக்கூடிய உருவங்கள் தங்கம் வெள்ளி மற்றும் செம்பு நாணயங்களின் பல்வேறு வகைகளை வெளியிட்ட குப்த அரசர் யார் இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் சமஸ்கிருதம் யாருடைய காலத்தில் சிறப்புற்று விளங்கியது குப்தர்களின் ஆட்சி காலத்தில் குப்தர்களின் ஆட்சி மொழியாக விளங்கிய மொழி எது சமஸ்கிருதம் குப்தர்களால் போற்றப்பட்ட வடமொழி புலவர்கள் யார் காளிதாசர் பாசர் மற்றும் விசாகதத்தர் குப்தர்கள் காலத்தில் பிராமி எழுத்திலிருந்து உருவான புதிய எழுத்து முறை என்ன நகரி எழுத்து முறை சமஸ்கிருத இலக்கியத்தின் சிறந்த படைப்புகள் யாருடைய காலத்தில் இயற்றப்பட்டன குப்தர்கள் காலம் சிறந்த கவிஞராக திகழ்ந்த குப்த அரசர் யார் சமுத்திரகுப்தர் இந்த கேள்வி கொஞ்சம் நல்லா படிச்சுக்கோங்க இவர் சிறந்த கவிஞராக இருந்ததன் காரணமாகத்தான் கவிராஜா என்று அழைக்கப்பட்டார் சமுத்திரகுப்தரால் ஆதரிக்கப்பட்ட அறிஞர் யார் ஹரிசேனர் காளிதாசர் எந்த மன்னருடைய அவையினை அலங்கரித்தார் இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் சமஸ்கிருதத்தின் மிக சிறந்த நாடக நூல் எது சாகுந்தலம் சமஸ்கிருதத்தின் மிக சிறந்த நாடக நூலான சாகுந்தலத்தை இயற்றியவர் யார் காளிதாசர் உலகில் உள்ள நூறு சிறந்த நூல்களில் ஒன்று என்று பெயர் பெற்ற நூல் எது சாகுந்தலம் 
இந்த கேள்வி கொஞ்சம் நல்லா படிச்சுக்கோங்க குப்தர்கள் காலத்தில் எந்த இந்து கடவுள்களுக்கு சிறு சிறு கோயில்கள் கட்டப்பட்டன விஷ்ணு சிவன் மற்றும் துர்க்கை காளிதாசர் இயற்றிய நூல்கள் எவை மாலவிகா நிமித்திரம் விக்ரமாங்க ஊர்வசியம் குமார சம்பவம் ரகுவம்சம் மேகதூதம் ரிது சம்ஹாரம் சாகுந்தலம் இதில் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா காளிதாசரால் இயற்றப்பட்ட நாடக நூல்கள் எவை அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா மாலவிகா நிமித்திரம் விக்ரமாங்க ஊர்வசியம் மற்றும் சாகுந்தலம் காளிதாசரால் இயற்றப்பட்ட இதிகாச நூல்கள் எவை அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா குமார சம்பவம் மற்றும் ரகுவம்சம் மேலும் காளிதாசரால் இயற்றப்பட்ட பாடல்கள் எவை அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா மேகதூதம் மற்றும் ரிது சம்ஹாரம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா படிச்சுக்கோங்க விசாக தத்தரால் எழுதப்பட்ட நூல்கள் எவை முத்ரா ராட்சசம் மற்றும் தேவி சந்திரகுப்தம் இந்த இரண்டு நூல்களுமே விசாக தத்தரால் எழுதப்பட்ட நாடக நூல்கள் இலக்கிய திறமையின் காரணமாக காளிதாசர் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டார் இந்தியாவின் ஷேக்ஸ்பியர் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவின் ஷேக்ஸ்பியர் என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா காளிதாசர் இந்த கேள்வி கொஞ்சம் நல்லா படிச்சுக்கோங்க மிர்ச்ச கடிகா என்னும் நகைச்சுவை நூலை எழுதியவர் யார் சூத்ரகர் அர்ஜுன் மற்றும் சிவனை வைத்து கீர்தா அர்ஜுனியா என்னும் நூலை எழுதியவர் யார் பராவி தண்டியரால் எழுதப்பட்ட நூல்கள் எவை காவிய தர்சா மற்றும் தசகுமார சரிதம் வாசவ தத்தாம் என்னும் நூலை எழுதியவர் யார் சுபந்து அகராதியினை தொகுத்தவர் யார் அமரசிம்மர் குப்தர்களுடைய காலத்தில் பஞ்சதந்திர கதைகள் யாரால் தொகுக்கப்பட்டது விஷ்ணு சர்மா இதில் பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சதந்திர கதைகள் யாருடைய காலத்தின் போது தொகுக்கப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா குப்தர்களுடைய காலத்தின் போது இந்த பஞ்சதந்திர கதைகளை தொகுத்தவர் யார் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா விஷ்ணு சர்மா இதை கொஞ்சம் நல்லா படிச்சுக்கோங்க அமரகோசர் என்னும் நூலை தொகுத்த பௌத்த அறிஞர் யார் அமரசிம்மர் குப்தர்கள் காலத்தில் எழுதப்பட்ட சிறந்த புராணங்கள் எவை பாகவதம் விஷ்ணு வாயு மற்றைய புராணம் குப்தர்கள் காலத்தில் புத்தருக்கு எந்த இடத்தில் அழகிய சிலை வடிவங்கள் வடிவமைக்கப்பட்டன சாரநாத் பெரியம்மைக்கு தடுப்பூசி போடும் முறையினை தெரிந்தறிந்தவர்கள் யார் குப்தர்கள் இந்த கேள்வி கொஞ்சம் நல்லா படிச்சுக்கோங்க குப்தர்கள் காலத்தில் வசூலிக்கப்பட்ட வரிகள் எவை நிலவரி மற்றும் வணிக வரி யாருடைய காலம் கணிதம் வானியல் மற்றும் மருத்துவத்தில் சிறந்து விளங்கியது குப்தர்கள் குப்தர்கள் காலத்தில் கணிதம் மற்றும் வானியல் துறையில் சிறந்து விளங்கிய அறிஞர் யார் ஆரியப்பட்டர் மற்றும் வராக மிகிறர் கணிதம் மற்றும் வானியலை பற்றி ஆரியப்பட்டாவால் எழுதப்பட்ட நூல் எது ஆரியப்பட்டியம் இந்த நூலானது வெளியிடப்பட்ட ஆண்டு என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா கிபி நானூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பது இந்த நூல் வெளியிடப்பட்ட போது ஆரியப்பட்டரின் வயது என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இருபத்தி மூன்று வயது பூஜ்யத்திற்கு மதிப்பு இருப்பதாக கூறியவர் யார் ஆரியப்பட்டர் தசமஸ்தானத்தின் அடிப்படை எண்களின் மதிப்பு வர்க்க மூலம் கன மூலம் பையின் மதிப்பு ஆகியவற்றை ஆரியப்பட்டா எந்த நூலில் விவரித்துள்ளார் ஆரியப்பட்டியம் சூரிய சந்திர கிரகணம் பற்றியும் புவி கோள வடிவமுடையது அது தன்னைத்தானே சுற்றுகிறது என்பதையும் தெளிவுபடுத்திய நூல் எது ஆரியப்பட்டியம் புவியை பற்றிய ஆரியப்பட்டரின் கூற்றை ஏற்க மறுத்த வானவியலாளர்கள் யார் வராக மிகிரர் மற்றும் பிரம்மகுப்தர் புவி வட்ட வடிவமுடையது என்றும் அது சூரியனை சுற்றி வருகிறது என்றும் நிரூபித்ததுடன் சூரிய சந்திர கிரகணம் தோன்றுவதற்கான காரணங்களையும் விவரித்தவர் யார் வராக மிகிரர் பஞ்ச சித்தாந்திகா என்னும் நூலை தொகுத்தவர் யார் வராக மிகிரர் வராக மிகிரரால் சமஸ்கிருதத்தில் எழுதப்பட்ட நூல் எது பிரகத் சம்ஹிதா வராக மிகிரருடைய எந்த நூல் வானியல் அமைப்பினை பற்றி கூறுகிறது பஞ்ச சித்தாந்திகா வானியல் புவியியல் கட்டிடக்கலை விலங்கியல் திருமணம் மற்றும் சமணங்களை பற்றி கூறக்கூடிய வராக மிகிரரின் நூல் எது பிரகசம்ஹிதா வானியலை பற்றிய தரமான நூலாக விளங்குவது எது பிரகத் ஜாதகம் இது கொஞ்சம் நல்லா படிச்சுக்கோங்க வானவியல் மற்றும் சோதிடக்கலையில் வல்லவராக திகழ்ந்த வராக மித்திரர் என்பவரால் எழுதப்பட்ட நூல் எது சோதிட சாஸ்திர நூல் இதில் பார்த்தீங்கன்னா வராக மிகிரர் வேற வராக மித்திரர் வேற இந்த வராக மித்திரரால் எழுதப்பட்ட ஒரே நூல் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சோதிட சாஸ்திர நூல் இதை கொஞ்சம் கவனமாக படிச்சுக்கோங்க வராக மிகிரர் எழுதிய நூல்கள் எவை பஞ்ச சித்தாந்தம் பிரகத் சம்ஹிதம் பிரகத் ஜாதகம் மற்றும் லகு ஜாதகம் வானியல் சோதிடவியல் மற்றும் புவியியல் பற்றி கூறக்கூடிய நூல் எது பிரகத் சம்ஹிதம் இந்த பிரகத் சம்ஹிதம் என்ற நூல் யாரால் எழுதப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வராக மிகிரர் குப்தர்கள் காலத்தைச் சேர்ந்த மருத்துவ அறிஞர்கள் யார் தன்வந்திரி மற்றும் வாகப்பட்டா 
இந்த சரகர் மற்றும் சுஸ்ருதர் யாருடைய காலத்தை சேர்ந்தவர்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குஷான வம்சத்தினை சேர்ந்த கனிஷ்கர் காலத்தில் வாழ்ந்த அறிஞர்கள் தான் இந்த சரகர் மற்றும் சுஸ்ருதர் ஆயுர்வேத மருத்துவ மும்மூர்த்திகளில் ஒருவராக கருதப்படுபவர் யார் வாகப்பட்டா இந்த மும்மூர்த்திகளில் மற்ற இருவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சரகர் மற்றும் சுஸ்ருதர் இவர்கள் குப்தர்கள் காலத்துக்கு முன்னாடியே வாழ்ந்திருக்காங்க இதை கொஞ்சம் நல்லா படிச்சுக்கோங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆயுர்வேத மும்மூர்த்திகள் யார் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா சரகர் சுஸ்ருதர் மற்றும் வாகப்பட்டர் வாக்பதர் என்ற வாகப்பட்டா எட்டு மருத்துவ துறைகளை அல்லது எட்டு மருத்துவ குறிப்புகளை பற்றி எழுதிய நூல் எது அஷ்டாங்கிக சம்கிரகம் அல்லது அஷ்டாங்க மார்க்கம் இதை கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இந்த அஷ்டாங்க மார்க்கம் என்னும் நூலினை எழுதியவர் யார் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா வாகப்பட்டா முற்கால நியூட்டன் என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் பிரம்மகுப்தர் பிரம்மகுப்தர் தன்னுடைய எந்த நூலில் புவியீர்ப்பு விசையை குறித்து நியூட்டனுக்கு முன்பே கூறியுள்ளார் பிரம்ம சித்தாந்தம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நியூட்டனுக்கு முன்பே புவியீர்ப்பு விசையினை பற்றி தன்னுடைய நூலில் குறிப்பிட்ட அறிஞர் யார் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா பிரம்மகுப்தர் இந்த கேள்வி கொஞ்சம் நல்லா படிச்சுக்கோங்க குப்தர்கள் காலத்தில் ஆயுர்வேதத்தில் புகழ்பெற்ற மருத்துவ அறிஞர் யார் தன்வந்திரி மெகருலி இரும்பு தூண் மற்றொரு பெயர் என்ன சந்திரர் தூண் இந்த தூணானது இருக்கக்கூடிய இடம் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெல்லி அப்போ சந்திரர் தூண் என்ற சிறப்பு பெயரால் அழைக்கப்படக்கூடிய தூண் எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா மெகருலி இரும்பு தூண் மெகருலி இரும்பு தூண் குப்தர்கள் காலத்தில் கட்டப்பட்ட ஆண்டு எது கிபி நான்காம் நூற்றாண்டு எந்த மரபு குப்தருடைய சம காலத்தைச் சேர்ந்தது வாகடாகர் இது இரண்டாம் சந்திரகுப்தருடைய காலத்தைச் சேர்ந்த மரபு குப்தர்கள் காலத்தில் வலி என்பது எதனுடன் தொடர்புடையது வரி குப்தர்கள் ஆட்சியின் சிறப்பு கலை உலோகம் உறுக்குதல் இதற்கு உதாரணம் எது மெகருலி இரும்பு தூண் இந்த தூணானது இன்னும் துருப்பிடிக்காமல் காணப்படுகிறது கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளை கடந்து இன்று வரைக்கும் துருப்பிடிக்காமல் டெல்லியில் காணப்படக்கூடிய ஒரே ஒரு தூண் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெகருலி இரும்பு தூண் தான் இது குப்தர்கள் காலத்தை சார்ந்தது இந்த கேள்வி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதை நல்லா படிச்சுக்கோங்க உயர் ஜாதி ஆண் மற்றும் கீழ் ஜாதி பெண் திருமணம் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டது அனுலோமா உயர் ஜாதி பெண் மற்றும் கீழ் ஜாதி ஆண் திருமணமானது குப்தர்களுடைய காலத்தில் என்ன பெயரால் அழைக்கப்பட்டது பிரதிலோமா இவ்வளவுதான் நண்பர்களே நாம இப்போ குப்த பேரரசில் இருந்து சில கேள்விகளும் அதற்கான விடைகளும் பார்த்தோம் இந்த தகவல்கள் உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் இதே போல இன்னொரு வகுப்பில் நாம மீண்டும் சந்திக்கலாம் நன்றி நண்பர்களே